ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്ന ലാബറ്റിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ഓക്കെ മായാദേവി അല്ലെങ്കിൽ മഹാമായ എന്നാണ് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം നമുക്കറിയാം ബുദ്ധമത സ്ഥാപകനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ ഓക്കെ ഗൗതമ ബുദ്ധനാണ് ബുദ്ധമത സ്ഥാപകൻ അദ്ദേഹം ജനിച്ച സ്ഥലം ലുംബിനിയാണ് ഓക്കെ ലുംബിനിയിലാണ് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ശുദ്ധോധന മഹാരാജാവ് ഓക്കെ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ശുദ്ധോധന മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർത്തമ്മയുടെ പേരാണ് പ്രജാപതി ഗൗതമി ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രജാപതി ഗൗതമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർത്തമ്മയുടെ പേരാണ് ബുദ്ധൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യശോധര ബുദ്ധൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് യശോധര അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് രാഹുലൻ ഓക്കെ ബുദ്ധൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് എന്താണ് രാഹുലൻ അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധൻ്റെ കുതിരയുടെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാന്തക ബുദ്ധൻ്റെ കുതിരയുടെ പേര് കാന്തക അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പാലിയാണ് ഓക്കെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് പാലിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ പുണ്യഗ്രന്ഥം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ത്രിപീഠിക ബുദ്ധമതക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യഗ്രന്ഥം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ത്രിപീഠികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധമതത്തിലെ ത്രിരത്നങ്ങൾ മൂന്ന് രത്നങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധം ധർമ്മം സംഘം എന്താണ് ബുദ്ധം ധർമ്മം സംഘമാണ് ബുദ്ധമതത്തിലെ പ്രധാന മൂന്ന് രത്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിരത്നങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആധുനിക ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ആരാണ് ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ആധുനിക ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ശങ്കരാചാര്യരാണ് ആരാണ് ശങ്കരാചാര്യരാണ് പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വസുബന്ധു ആരാണ് വസുബന്ധു സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻഡിക്ക എഴുതിയത് ആരും ഓക്കെ ഇൻഡിക്ക എഴുതിയത് മെഗാസ്തനീസ് ആണ് ആരാണ് മെഗസ്തനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാവലർ ആണ് എന്തെഴുതിയത് ഇൻഡിക്ക എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇൻഡിക്ക എഴുതിയത് മെഗസ്തനീസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അൽബറോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാവലർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരാണ് അൽബറോണി പെർഷ്യൻ സ്കോളർ ഒരു പെർഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് അൽബറോണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയോടൊപ്പമാണ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് സന്ദർശിച്ചത് ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയോടൊപ്പം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ട്രാവലർ അല്ലെങ്കിൽ പെർഷ്യൻ സ്കോളർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അൽബറോണി ഓക്കെ അൽബറോണിയുടെ പുസ്തകമാണ് താഹിക് ഇ ഹിന്ദ് ഓക്കെ താഹിക് ഇ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അയാളുടേതാണ് അൽബറോണി അതുപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവലർ ആണ് ഫാഹിയാൻ ഓക്കെ ഫാഹിയാൻ ഈസ് എ ചൈനീസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ് ഹി കെയിം ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് ഓർ വിക്രമാദിത്യ വിക്രമാദിത്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ രണ്ടാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ട്രാവലർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഫാഹിയാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചൈനീസ് ട്രാവലർ ആണ് ഹ്യാൻ സാങ് ആരാണ് ഹ്യാൻ സാങ് ഹി കെയിം ഡ്യൂറിംഗ് ദി റെയിൻ ഓഫ് ഹർഷവർദ്ധന ഹർഷവർദ്ധനൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് ആരാണ് ഹ്യാൻ സാങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇബിൻ ബത്തൂത്ത ഇബിൻ ബത്തൂത്ത ഒരു മൊറോക്കൻ ട്രാവലർ ആണ് ആരാണ് മൊറോക്കൻ ട്രാവലർ ആണ് അദ്ദേഹം വിസിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി റെയിൻ ഓഫ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച രാജാവാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഇബിൻ രാജാവല്ല ട്രാവലർ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഇബിൻ ബത്തൂത്ത അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂറോപ്യൻ ട്രാവലർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റാലിയൻ ട്രാവലർ എന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് മാർക്കോ പോളോ ആരാണ് മാർക്കോ പോളോ അദ്ദേഹം സൗത്ത് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എ ഡിയിലാണ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ട്വൽവ് നയൻ ഫോർ എ ഡിയിലാണ് മാർക്കോ പോളോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂറോപ്യൻ ട്രാവലർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റാലിയൻ ട്രാവലർ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് എഴുതിയത് മെഗാസ്തനീസ് ആണ് ഒരു ട്രാവലർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ലോഹമല്ലാത്തത് ഏത് ലോഹം അല്ലാത്തത് ഏത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്വർണം ലോഹമാണ്
എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ കാഠിന്യമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ കാഠിന്യം കൂടിയ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറണ്ടമാണ് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുറണ്ടമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കാഠിന്യം കൂടിയ വസ്തു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ളത് എന്തിനാണ് വജ്രത്തിനാണ് അടുത്തത് സ്വർണം സ്വർണം എന്താണ് സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം തുടങ്ങിയവ കുലീന ലോഹങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം തുടങ്ങിയവ കുലീന ലോഹങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് എഴുപത്തി ഒൻപത് ആണ് ഓക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുപത്തി ഒൻപത് ഓറം എ യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിമ്പൽ എ യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിമ്പൽ ഓറം എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ നെയ്യ് ആണ് ഓക്കെ സോ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ഓക്കെ സിൽവറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ എ ജി ആണ് എന്താണ് എ ജി അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയ്മ് എന്താണ് അർജൻറ്റൺ സിൽവറിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയ്മ് എന്താണ് അർജൻറ്റൺ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഗർവനം മേത്ത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഏഷ്യൻ സിംഹങ്ങൾ വസിക്കുന്ന കാടാണ് ഗർവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗർവനം ഗുജറാത്തിലാണ് ഓക്കെ ഗർവനം ഗുജറാത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മെയ് ഒന്നിന് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പണ്ടത്തെ ബോംബെ സ്റ്റേറ്റിനെ മുറിച്ച് രണ്ടാക്കുന്നു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ മുറിച്ച് രണ്ടാക്കുന്നു മറാത്തി സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയും അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഗുജറാത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നു തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മെയ് ഒന്നിനാണ് ഓക്കെ ഗുജറാത്തിലെ നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിയാണ് ആരാണ് വിജയ് രൂപാണിയാണ് സോ ഗുജറാ ഗുജറാത്തിലാണ് ഗർവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗർവനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്തിലാണ് അടുത്തത് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മക്ക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഏതാണ് ഓക്കെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലോഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഏത് രാജ്യത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ഓക്കെ സിഡ്നി അഡലേഡ് പെർത്ത് തുടങ്ങിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഏത് രാജ്യത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിഡ്നി അഡലേഡ് പെർത്ത് തുടങ്ങിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് എന്നാൽ ലോഡ്സ് ഓവൽ എന്താണ് ലോഡ്സ് ഓവൽ തുടങ്ങിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചിന്നസ്വാമി നായിഡു സ്റ്റേഡിയം ചിന്നസ്വാമി നായിഡു സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് ബംഗളൂരുവിലാണ് എവിടെയാണ് ബംഗളൂരു അതുപോലെ തന്നെ ചെപ്പോക് സ്റ്റേഡിയം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ചെപ്പോക് സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പെട്രോളജി എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ പഠനമാണ് പെട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പെട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശിലകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ശിലകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പെട്രോളജി സോ പക്ഷികളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം നമ്മൾ പറയുന്നു ഒർണിത്തോളജി പക്ഷികളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം എന്താണ് ഒർണിത്തോളജി അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അത് പെഡോളജിയാണ് മണ്ണിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം എന്താണ് പെഡോളജിയാണ് സമുദ്രങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഓഷ്യനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഓഷ്യനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെഡോളജി സോയിലാണ് പൊട്ടമോളജി പൊട്ടമോളജി എന്താണ് നദികളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് പൊട്ടമോളജി എന്താണ് നദികളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് എന്നാൽ പോമോളജി എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് പോമോളജി എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൗണ്ടൈൻസ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മൗണ്ടൈൻസ് ഒറോളജി ആണ് എന്താണ് ഒറോളജി ആണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മൗണ്ടൈൻസ് അതുപോലെ ലിംനോളജി എന്താണ് ലിംനോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് ലേക്സ് തടാകങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ലിംനോളജി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മാർക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയാണ് മാർക്ക് ജർമ്മനിയുടെ കറൻസിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജർമ്മനിയിൽ യൂറോവും എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറൻസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജർമ്മനിയുടെ കറൻസിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ചൈനയുടെ കറൻസി നമുക്കറിയാം എന്താണ് യുവാൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചൈനയുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത്
അതുപോലെ ജപ്പാൻ എന്നാണ് വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ കറൻസി ഡോങ് ആണ് വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ കറൻസി എന്താണ് ഡോങ് ആണ് അതുപോലെ ഒമാൻ ഒമാൻ്റെ കറൻസി റിയാലാണ് ഒമാൻ്റെ കറൻസി എന്താണ് റിയാലാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ കറൻസിയും എന്താണ് റിയാലാണ് സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാണ് സുമോ ഗുസ്തി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കായിക വിനോദമാണ് സുമോ ഗുസ്തി ജപ്പാനിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കായിക വിനോദമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സുമോ ഗുസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാണ് സിന്ധു നദി സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിൽ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ സിന്ധു നദി തട സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇഷ്ടിക കൊണ്ടാണ് ചുടുകട്ട കൊണ്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് സിന്ധു നദി തട കാലഘട്ടത്തിൽ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇഷ്ടിക കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഹാരപ്പ എന്ന സിന്ധു നദീ തട കേന്ദ്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ദയാറാം സാഹിനി ആരാണ് ദയാറാം സാഹിനി അദ്ദേഹമാണ് ഹാരപ്പ എന്ന സിന്ധു നദീ തട കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയത് അതുപോലെ മോഹൻ ജദാരോ കണ്ടെത്തിയത് ആർ ഡി ബാനർജിയാണ് ആരാണ് ആർ ഡി ബാനർജിയാണ് അതുപോലെ രൂപാർ കണ്ടെത്തിയത് വൈ ഡി ശർമ്മയാണ് രൂപാർ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് വൈ ഡി ശർമ്മ ലോത്താൽ കണ്ടെത്തിയത് എസ് ആർ റാവു ആണ് ആരാണ് എസ് ആർ റാവു ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരം പ്രധാനപ്പെട്ട സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മോഹൻ ജദാരോ ഹാരപ്പ ലോത്തൽ കാലിബംഗാൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ കാലിബംഗാൻ ലോത്തൽ ഹാരപ്പ മോഹൻ ജദാരോ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരങ്ങളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിന്ധുവും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളുടെയും തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാം ആണ് ആരാണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാം ആണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര ശതമാനം ജലം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അറുപത് ശതമാനം ജലമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനവും എന്താണ് ജലമാണ് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിര് ഏതാണ് അപ്പം ഇരുമ്പിൻ്റെ ഓറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഓറാണ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കുറണ്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കട്ടിക്കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു ആണ് കുറണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കുറണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം യുറേനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് ഓറാണ് പിച്ച് ബ്ലെൻഡ് ആൻഡ് കാർണറ്റൈറ്റ് പിച്ച് ബ്ലെൻഡും കാർണറ്റൈറ്റും എന്തിൻ്റെ ഓറാണ് യുറേനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് എന്തിൻ്റെ ഓറാണ് യുറേനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഓറാണ് അയൻ്റെ ഓറാണ് ഓക്കെ ഹേമറ്റൈറ്റ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഓറാണ് അയനിൻ്റെ ഓറാണ് എന്നാൽ മാലക്കൈറ്റ് ആൻഡ് ചാൽക്കോ പൈറൈറ്റ് ഓക്കെ മാലക്കൈറ്റ് ആൻഡ് ചാൽക്കോ പൈറൈറ്റ് കോപ്പറിൻ്റെ ഓറാണ് മാലക്കൈറ്റ് ആൻഡ് ചാൽക്കോ പൈറൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഓറാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോപ്പറിൻ്റെ ഓറാണ് എന്നാൽ റൂട്ടൈൽ ആൻഡ് എൽമനൈറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക റൂട്ടൈൽ ആൻഡ് എൽമനൈറ്റ് അത് എന്തിൻ്റെ ഓറാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് ഓക്കെ ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് റൂട്ടൈൽ ആൻഡ് എൽമനൈറ്റ് എന്നാൽ മെർക്കുറിയുടെ ഓറാണ് സിന്നബാർ ഓക്കെ മെർക്കുറിയുടെ ഓറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിന്നബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സിങ്കിന്റെ ഓറാണ് കലാമിൻ ആൻഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് കലാമിൻ ആൻഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് അത് സിങ്കിന്റെ ഓറാണ് ഓക്കെ കലാമിൻ ആൻഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് സിങ്കിന്റെ ഓറാണ് എന്നാൽ കാസിറ്ററൈറ്റ് കാസിറ്ററൈറ്റ് ടിന്നിന്റെ ഓറാണ് കാസിറ്ററൈറ്റ് എന്തിന്റെ ഓറാണ് ടിന്നിന്റെ ഓറാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റാലൈറ്റ് ആൻഡ് ലെപ്പിഡോളൈറ്റ് ഓക്കെ പെറ്റാലൈറ്റ് ആൻഡ് ലെപ്പിഡോലൈറ്റ് ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് ഓക്കെ പെറ്റാലൈറ്റ് ആൻഡ് ലെപ്പിഡോലൈറ്റ് ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാർണലൈറ്റ് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാർണലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെൻറ്റാൽഡൈറ്റ് ആൻഡ് പൈറോഹോട്ടി ഓക്കെ പെൻറ്റാൽഡ
ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപതിന് നടന്ന ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഏത് വിപ്ലവത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപതിന് നടന്ന ടെന്നീസ് കോർട്ട് അസംബ്ലി ഏത് വിപ്ലവത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന സംഭവമായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ആണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ലോകത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ആശയങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ വധിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗില്ലറ്റിൻ എന്താണ് ഗില്ലറ്റിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് റൊസോയാണ് ആരാണ് റൊസോ റിസോ എഴുതിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ദ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് റിസോയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളുടെ അന്തസത്ത എന്ന കൃതി രചിച്ച ചിന്തകൻ ആരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിയമ നിയമങ്ങളുടെ അന്തസത്ത എന്ന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയ കൃതി രചിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മോണ്ടസ്ക്യൂ ആണ് ആരാണ് മോണ്ടസ്ക്യൂ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന അസുഖമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അപ്പൊ ഉത്തരം ഏതാണ് കുഷ്ഠമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന അസുഖമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കുഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ രോഗമാണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയൽ ലെപ്രെ പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കുഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്രസി എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്രെ അപ്പൊ കുഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള രോഗമാണ് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ട്യൂബർക്കുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ രോഗമാണ് ട്യൂബർക്കൽ ബാസിലസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്ന രോഗമാണ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ട്രേഡിയം ടെറ്റനി എന്ന രോഗമാണ് ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്ന രോഗമാണ് ടെറ്റനസ് ക്ലോസ്ട്രേഡിയം ടെറ്റനി പരത്തുന്ന രോഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടെറ്റനസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബാക്ടീരിയൽ രോഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോസിസ് കോളറെ പെട്രോസിസ് കോളറെ വിബ്രിയോ കോളറെ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്ന രോഗമാണ് കോളറെ അതുപോലെ തന്നെ റാറ്റ് ഫീവർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രലവൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കുന്ന രോഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റാറ്റ് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇക്ടറോ ഹിമറാജിയെ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇക്ടറോ ഹിമറാജിയെ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്ന രോഗമാണ് റാറ്റ് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രാക്സ് ടൈഫോയിഡ് സിഫിലിസ് ഗുണേറിയ പ്ലേഗ് ബോട്ടലിസം ഡെഫ്തീരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ലെപ്രസി ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ടെറ്റനസ് പെട്രോസിസ് കോളറ റാറ്റ് ഫീവർ ആന്ത്രാക്സ് ടൈഫോയിഡ് സിഫിലിസ് ഗുണേറിയ പ്ലേക്ക് ബോട്ടലിസം ഡിഫ്തീരിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നത് ഏത് രോഗാണുവാണ് വൈറസ് ആണോ ബാക്ടീരിയ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഏതാണ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇപ്പൊ ലെപ്രസി ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ടെറ്റനസ് പെട്രോസിസ് കോളറ റാറ്റ് ഫീവർ ആന്ത്രാക്സ് ടൈഫോയിഡ് സിഫിലിസ് ഗുണേറിയ പ്ലേഗ് ബോട്ടലിസം ഡിഫ്തീരിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറസ് ഡിസീസസ് ഉണ്ട് വൈറസ് പരത്തുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കോമൺ കോൾഡ് ഡെങ്കി ഫീവർ സ്മാൾ പോക്സ് ചിക്കൻ പോക്സ് ഏവിയൻ ഫ്ലൂ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ സാർസ് എയ്ഡ്സ് പോളിയോ യെല്ലോ ഫീവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ റൂബല്ല മീസിൽസ് മംസ് റാബി സെബോള മങ്കി ഫീവർ അതുപോലെ നിപ്പ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നത് എന്താണ് വൈറസുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് കോമൺ കോൾഡ് ഡെങ്കി ഫീവർ സ്മാൾ പോക്സ് ചിക്കൻ പോക്സ് ഏവിയൻ ഫ്ലൂ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ സാസ് എയ്ഡ്സ് പോളിയോ യെല്ലോ ഫീവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ റുബല്ല മീസിൽസ് മംസ് റാബീസ് എബോള മങ്കി ഫീവർ നിപ്പ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നത് വൈറസ് ആണ് അതിൽ റാറ്റ് ഫീവർ മാത്രമാണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ റാറ്റ് ഫീവർ എന്താണ് പരത്തുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആ